guys. Hello. Hello, teacher. Good evening. Uh, give me a second, Nasari, okay? Hi guys, how are you? Sorry, I have a very important call and believe me, it's it was kind of emergency, you know? And uh, well, how are you tonight? How do you feel? Wonderful tonight, teacher. Good evening, good evening. Good evening. Feels so good. good Thank you. Thank good you guys evening, for classmates. Your time. Believe me guys that I got a... a I got an emergency call and that is why I was like, you know, it, it was about with my, I was talking with my daughter and no um, yeah, I, I know okay. I have, I have to teach because it's my responsibility and I'm sorry for those minutes. Of course, I'm going to uh, um, recover those minutes uh, at the end of the class. Okay. Sorry for that, but thank you very much for being here. I know you're one of the most uh, interested um, students uh, in the class. So I appreciate that you are here um, on time, of course. Thank you. And of course, we're going to finish the section. Well, we're going to talk about the section five. Since that was something that was pending, as, as you see, since we answered Ya que todo contestamos ayer, hay personas que pues ya no quieren estar en la clase, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no quería, but anyways, aquí estamos lo que queremos practicar. So, we are going to talk, we are going to read, we are going to have more fun because you're, you're the one interested in the class. So, I prefer you guys that you are participating all the time, all right? And, of course, the, the time is like, uh, it's... It uh, goes faster, right? When you're speaking, when you are participating, and I appreciate that. Okay. Uh, what are we going to talk about tonight? All right. Is something. What's the topic? I don't like weekends. This I don't like working on weekends. ¿A qué se les recuerda esto? Don't like y después working. ¿A qué les recuerda esta expresión? When we use uh, the, the gerund. Exactly, about gerunds, oh, correct. Right. So tell me, uh, please uh, read the instructions uh, or the lesson objective, Nazario. That's Hi, right. Hi, Anna. Hi, David. Good evening, Renato. Hi, teacher. Okay. Go, Nazario. Good evening, okay. teacher. In this class, you will listen to a conversation about jobs and job requirements where gerunds and short response yes. will be used will be used okay short responses will be used okay nice so um we already watched the video right 
Well, we're going to watch the video and then we will discuss. Pay attention, I'm going to ask you more questions. Remember yesterday we heard some audios, but I am going to ask more details about the, about the audios, okay? Good internet. <laughs> One moment. I'm going to turn off the camera for a while because my internet is really, really bad. You see, my internet is really unstable right now. Hi, thank you for joining us again. Ready to listen to the conversation? This time you will listen to job and job requirements as well as gerunds and short responses. Remember to always practice the conversations with a friend. I need a job. Part A. Listen and practice. I'm so broke. I really need to find a job. So do I. Do you see anything good listed on the internet? How about this? A door-to-door -door salesperson to sell baby products. Like diapers and things? No thanks. And anyway, I'm not good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you an assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I like traveling, and I've never been on a cruise ship. It says here you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours if the pay is good. What's the phone number? It's 555-3455. Part B. Listen to Brad call about the job. What else does the job require? <clears throat> Holiday Cruise Lines. Hello? I'm calling about the assistant entertainment director job that's advertised online. Is it still available? Yes, it is. There's just one thing we didn't mention in the advertisement. Do you speak any other languages? No, not really. Oh. We're really looking for someone who can speak at least one other language. We probably should have included that in the ad. I'm sorry. Okay. I'm so... What I want you to do is to do a reading right now, okay? Can you see the... Um, can you see the screen? Can you see the Why? dialogue? Yeah, because the audio is what not good. It was so terrible. I it was terrible? Happened. Yeah. I know, my internet is not good uh, right now, and that is why I turned off the camera. But we can okay. read the, the mm -hmm. screen, don't worry. Okay, so uh, what are they talking about? Looking for a job. They're, uh, okay. They're looking for a job. Who's because looking they are for a job? They are broke. They're broke, right? Okay. Right. Uh, what is the advertised uh, the advertisement about? Because uh, the the advertising is to speak another language. No, really. Yeah, I know, but that is something that was not included in the ad in the advertisement. Right, they forgot. Mm -hmm. I forgot one, to add. one of the most one of the more important ad advertisements. The most important requirements. Okay. Right. So what is the position about? Assistant entertainment director. Ah, uh -huh, okay. And why does um uh let's see diapers and things, no things. I uh, might check that one later. Good at selling. Here is one for you. Assistant entertainment. So why does Brad think that that is a good option for him? Because he loves travel. Uh -huh. He um, loves? He loves travel. Travel. Remember the ING. Mm -hmm. Right. Traveling. Likes traveling, all right? Remember the, the, the words with the ING, all right? Because he likes traveling, all right? That's that's good. And also because he has never been on a cruise, okay? Um, good. So we have Jairo and Nazario. 
And then, um, let me know who wants to read. Solo ahorita Nazario y Jairo porque fueron los primeros que se conectaron. Después me, me levantan los dos que quieren leer la otra parte del, di del dialogue. Okay, so, you start, Nazario. That's right. Ah, ya tenemos seis, así ya tenemos la pareja. Las tres. Las... Bueno, cuando esté Renato ya tenemos seis. Okay. Okay. No, tell I'm, me. I want to start. Francisco y después alguien más. Okay, go. I'm so broke. I really need to find a job. So do I. Do you do you see anything good? This 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 on on the internet. How about this? A door to door sales person to tell baby products. To sell. To sell, right? To sell baby products. Like diaper, like diapers and diapers, things. like diapers, diaper, like diapers and think. No thanks. And anyway, I am not good at selling. Well, I am. I might check that one out of. Oh, that one out. Uh -huh. I would. Out. Well, oh. oh, here's the. It's one for you, an assistant entertainment director on a cruise ship. Cruise. That, sound, that sounds like fun. I like traveling and I've and I've never been on a cruise ship. Cruise, cruise. Cruise, ship. Cru cruise ship. Cruise ship. Cruise ship, sorry. It says he should have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't. I don't mind working long. I sorry. That okay. I don't. I don't mind working long hours, if the pay is good. What's the phone number? It's five 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 three four five five maybe. Yeah, that's okay. Aquí también, that, that, that okay, no, that's okay, that is okay, acuérdense la S también, ¿verdad? That's okay, I don't mind working in a, a long hours, don't mind, significa que no le importa, ¿verdad? No, se, no, no, es, le, no le molesta, no le preocupa, gracias, ya, yeah, no le preocupa, con esa expresión ya habíamos dicho, ¿verdad? Don't mind working, like traveling, is there any other? I'm not good at, también cuando digo yo no soy bueno en, pongo también un right. gerund. Ok, right. Francisco, who wants to read with Francisco? Entre David y Silvia, dígame. Come on. Me, teacher. Hello. David and Francisco, um, Dav, um, you, you start, David. Ok. I'm so broke. I really need to find a job. So do I. Do you see anything good listing on the internet? How about this? A door-to-door -door salesperson to sell baby products. Mute. Can I mute? Like diapers and things? Oh, like diapers and things? No. Thanks. Um, anyway, I know good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. That's so good, like fun. I like traveling. And I will never be on a cruise ship. It says I've, here you have to... I've. I've. I've never. David? It says here you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours. Uh, if the pay is good. What is the what is the number? What is the phone number? It's five 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 three four five five. Thank you. All right, Ana Silvia and Renato, who wants to start? ¿Quién comienza? Yes, Francisco, do you have questions? No? No, okay, Renato mm -hmm. and Silvia. Bye, okay. I'm so broke, 
I really did. I really need to find a job. I really need to find that job. To find that job. To find that job. So do I. Do you see anything good listened on the internet? Listen, no. Listed. Listado. Listed. Mm -hmm. List. Ah, okay. Listed. <laughs> it's very difficult to see. <laughs> I know. Sorry. Do you see anything good listed on the internet? Do you see anything good listened on the internet? Listed, no listen. Listed, listed, listed on the internet. List, lista, listed. La e de vaca, listed. Listed. Okay. How listed about on this? The Continue. How, how about this? A door to door salesperson to sell baby products. Like diapers and things? No thanks. And anyway, I'm not good at selling. Well, I am my I am well, I am my might might check. Well that. I am. Bueno, yo sí. Si. Well I am. I well, might I am. check. I might I check, check that one. I might I might check uh, that out. <laughs> ya me trae toda. <laughs> I might check that one out. I might check that one out. That I one out. That one out. That one out. I might check that one out. Oh, oh, here's here's one for you, an assistant entertainment, entertainment director on on a cruise ship, cruise ship. Así se pronuncia, cruise ship. Yes, ma'am, cruise ship. Cruise ship. That sounds like fun. I like traveling and I've never been on a cruise ship. It say her you says, have to work. Says. Ah, perdón. It says her. Says. Says. Sorry. I, it says. Her, you have no, no, to work. no, 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 perdón. Says, says, okay. It says, her, you have to work here, every day. It says here, aquí dice, it says here. Ah, it says here, you have to work every day while the ship is at the sea, at, is at sea. The ship is at sea. That's okay. That's okay. I don't mind working long hours. If the pay is good, what's the phone number? It's a five 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 three four five five. Three four five five. Thank you. All right. So the lesson objective now by the end of this class you will learn how to make statements with gerunds and give them the short responses, okay? Read the instructions. So the dumb mm, David. By the end of this class, you will learn how to make statements with gerunds and giving short responses. Responses, thank you. Nice. Gerunds and with short responses. Pay attention. I hope this time you listen to the audio, but I'm going to turn off the uh, uh, camera for a while. Ready to know about gerunds and short responses? Follow us in the audio program and stay with us for more explanation. Gerunds, short responses. Affirmative statements with gerunds. I like traveling. Agree. So do I. Disagree. Oh, I don't. I hate working on weekends. So do I. Really? I like it. I'm good at using a computer. So am I. Gee, I'm not. Negative statements with gerunds. I don't mind working long hours. Agree. Neither do I. Disagree. Well, I do. I'm not good at selling. Neither am I. I am. I 
can't stand making mistakes. Neither can I. Oh, I don't mind. Other verbs or phrases followed by gerunds. Love. Enjoy. Be interested in. Let's talk about gerunds. Remember, a gerund is a verb plus ing. Today we will make reference to verbs or phrases that are followed by a gerund. Like, hate, good at, as well as, don't mind, not good at, can't stand. So feel free to say, I like eating pizza. She hates cooking. They are good at writing poetry. Or, I don't mind listening to people's problems. He's not good at playing sports. You can't stand cheating on a test. If you notice, you may change the subject. Just make sure you conjugate the verbs properly. Before we go, we want you to look into the chart. Notice we have other verbs or phrases followed by gerunds. Love, enjoy, be interested in. The way to use these verbs and phrases is the same as we did on the previous examples. Short responses with so and neither are ways of agreeing. For example, we use so to agree with a positive statement. I need to find a job. So do I. Neither to agree with a negative statement. I don't like working long hours. Neither do I. Did you realize that with both so and neither, we use the verb from the original statement? Also, keep in mind we place the subject or noun or pronoun after the verb. Hello, did you notice when we have an affirmative statement, we agree by using so plus auxiliary plus subject. And when we have a negative statement, we agree by saying neither plus auxiliary plus subject. For example, if I say to you, I like reading books, you may answer by saying, so do I. Or if I say to you, I don't mind talking to him, you may do by saying, neither do I. As said in the explanation, there are some verbs that are always followed by gerunds. We will share them with you so you may practice. Okay, now I want you to learn some of them. And it's a homework, okay? Before we check them out, you can take a screenshot. Let me check, let me take a sniper here. Before we go, we want you to agree on the following statements. I love hiking. I'm not good at swimming. As always, respond on our discussion box. Original statement. Now, guys, what did you understand here? When we want to say, okay, si yo estoy de acuerdo, yo también, yo también soy buena, yo también, a mí tampoco me gusta, a mí sí me gusta, a mí también me gusta. Si sí, decimos el so para decir como que hey, a mí también. Si es algo afirmativo. Si yo digo, I don't like horror movies. I don't like either, puedo decir. I don't like horror movies either. O puedo decir, neither do I. Si se fijan la estructura, lo que estaba diciendo la persona y la teacher, decimos... El so, el auxiliar. Sí, sí, podemos decir, ah, oh, I need to find a job too. Yo también quiero encontrar un trabajo. Pero si yo lo quiero decir más corto, oh, yo también. Simplemente digo, so do I. ¿Por qué digo tú? De hacer. ¿Por qué? También. Es un auxiliar, ¿verdad? 
¿Por qué Eso la que no usía? es el tú. Sería el du. ¿Por qué el du? Porque es una oración en presente simple. Es, un, es, una, es, un, es una afirmación con un verbo, ¿verdad? El verbo que no es el verbo to be. El mismo verbo to be es el mismo auxiliar. Por ejemplo, I am good at numbers. I am good at learning languages. I am. ¿Cuál es el, 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 el verbo ahí, pero al mismo tiempo es auxiliar? I am uh, good at learning languages. ¿Cómo respondo acá en este caso? So, so do I. So. So am I. So am I, porque el verbo acá es el verbo be, ¿verdad? Mm. Acá, porque no es otro, no es el verbo be, sino que es, ¿se acuerdan que los verbos se conjugan? Y ya estuvimos viendo la conjugación del verbo to be. I am, you are, she is, I was, you were, etc. Pero cuando estamos hablando en presente de otro verbo, ocupamos auxiliares, ¿verdad? Para hacer negaciones o para preguntar. Do you work? Do you need? Does she need? Okay. Um, why do you need to find a job? Ocupamos el do. O ocupamos el, para la tercera persona, ¿cuál era el auxiliar? Does. 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 Entonces, so am I. No digo so I am. Digo so am I. Right? El, el, las, es como que fuera una pregunta, so am I, so do I, ok, so am I, si yo digo que yo no soy buena, I am not good, ahí lo respondo en negativo, ¿cuál era la expresión que ocupamos? Se dice neither o neither, ok, neither I am, I am not good at numbers, Neither Neither I Neither Am I Am I Sería primero el am y después Neither am I Neither am I Ok right. Eso es con el verbo to be Si yo ocupo entonces otro verbo De los que acabamos de ver Veamos estos Estos que vimos acá. Después de esto significa que va un gerundio, ¿verdad? Yes. Vamos a ver. I miss talking to my daughter every day. All right. I miss talking to my daughter every day. ¿Cómo dirían ustedes? Ah, oh, yo también. So, I did. so, I. so, so do I. So do I. Si no ve el verbo to be, pues digo so do I. Ok, entonces, eh, Nazario extraña hablar con, con ella. Ok, estamos hablando de su hija, ¿verdad? Ok. He misses, aquí le pongo la ES, ¿se acuerdan? Él extraña hablar con ella. También puedo decir, so do I, también, yo también. Pero si yo quiero decir, también Francisco. So. So. ¿Cuál sería el auxiliar ahí? So he does. Das. So does he 
or so does Francisco. Okay. Si yo digo, por ejemplo, um, Vilma es buena eh, aprendiendo idiomas. Vilma is good at learning languages. También, eh, y también su hija. So that's your daughter. Mm -hmm. She, Vilma is good. Okay, ¿cuál es el verbo aquí? Vilma is good at learning languages. So, mi hija se llama Abril. ¿Ah? So Her name is Abril. Abril. So? That's Abril. Pero el verbo uh -huh. is. ¿Cuál es el verbo entonces? So, es abril. Todo depende de quién estoy hablando, ¿verdad? So, es abril. También, abril lo es. Vilma is not good at numbers. Tampoco abril. Neither. Is abril. Neither is abril. Good job. Give me examples. Vamos a ver y ustedes me dicen si están de acuerdo o no en lo que decimos, ¿ok? Give me more examples. Con cualquiera de estos verbos. Vilma is allergic to mosquitoes, bit, uh, to mosquitoes bites. La Vilma es alérgica a las picadas de zancudo. Uh -huh. También yo. So do I. So do I. ¿Por qué? ¿Cuál es el verbo? Is, to is. Be. So is, ok, entonces digo, Vilma is allergic. So, yo también. Is I. So, so do I. I. ¿Por qué tú? So porque, 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 no. ah, sí que so está el verbo I. to be. So es I'm el I'm verbo so. be, ¿verdad? Vilma I'm is I'm allergic to mosquitoes. Ok, soy alérgica, Vilma es alérgica a los mosquitos, a los zancudos. So am I. So am I, igual, verbo to be. Ok, también Francisco lo es. So. So is so Francisco. So is Francisco. Very good. So is Francisco. Ok, dígame un ejemplo, David. Y vamos a decir, ah, nosotros también. O nosotros tampoco. Ok. I admit that I'm not good enough in math. I admit. So. Not. I'm not good enough in math. Mm, okay, aquí el verbo es admit, ¿verdad? Admit. Yeah. I admit not being, después con ING, not being good at math. Admito no ser bueno en matemática. I admit not being good at math. Mm -hmm. So do I. Ahí digo so do I. Ok. Si sí, yo sí. quiero decir también Renato, también Renato lo admite. So. Mm -hmm. So am I. No, Renato. <risa> el verbo es admit admit not being ok, por ejemplo uh, David admits admite que no es bueno en matemática ok uh -huh. he admits not being good at math so, y también lo acepta Renat, es un ejemplo right? it's an example so does Renato so that's Renata. Good job. Very good. All right. Give me another example, Jairo. Lo primero que vemos es el verbo. Si yo digo, él no admite, 
él no admite, por ejemplo, um, sería entonces, él no admite, ¿cómo me diría? Él no admite ser bueno en matemáticas, o sea, no lo admite. O sea, es, ya no sería el not aquí, sino que sería la, aquí la negación. He doesn't admit. He doesn't admit. admit. Muy bien. He doesn't admit. Being. Being good. He doesn't admit being good at math. No admite ser bueno en matemáticas. He doesn't admit being good at math. Ni yo tampoco. Me neither. Podríamos decirlo así. Pero lo que estamos viendo según esta estructura del video. Also, keep in mind we place the subject. Mind. Not I can't stand making mistakes. Uh -huh. So he doesn't like traveling. Puedo decir me neither, pero lo que estamos viendo aquí es so do I, so am I, or so uh, or neither do I, or neither uh, um neither am I, neither is he. Eh, neither does he, ok, depende del verbo que estoy ocupando. ¿Cuál es el verbo aquí? Uh, like. Like, ¿verdad? Ok. So, si es negativo, ¿cuál ocupo? Neither. Neither, all right. Neither. Uh, ¿Y el auxiliar? Neither yeah. do I. Ni yeah. tampoco, mm -hmm. David. Neither does exactly neither does David David or neither does he. That, ya sabemos que hablamos de él. Good. I am interested in learning French. I am interested in learning French. Soy Mai. Ah, soy Mai. También Ana Silvia. So that's she. Das? So that's she. That's Ana Silvia. Mm, I am. No, y va el das ahí. I am interested. So is. So is Ana Silvia. Ok. Vale, no se confunda. Si ocupo el I am en algún momento, pues digo I am, you are, she is. También nosotros. También nosotros lo estamos. Or. So, so are, are do. So are we. Very good. So are, are we. También nosotros. So are we. Okay. ok. Si aquí le decimos en lugar de he, ya decimos we don't. No nos gusta doing homework. Ni a ellos tampoco. Neither. Ni ellos tampoco. 
Neither are, are they. Are they? Are they? Was a, was a mistake. Ah, ni, okay, we don't like. Aquí el verbo es like, y lleva el don't. So es neither. Does, does. No, ellos, ellos, ni a ellos les gusta. El da solo es para la tercera persona. Neither are not. Um, neither they like. Neither do. Neither. Neither. Neither they. Sería no. They don't like either. O neither. ¿Cuál es el auxiliar? Me dijeron. They do. Al revés. Do they. Neither do they. All right. Neither do they. Ok. Vaya, le voy a mandar esto en el chat. Ok. Tell me another example, Ana Silvia. Algo, dígame alguna oración. Ok. Eh, tengo que I'm complete the English platform. Platform. I am complete. I am complete. I'm Pero complete. ahí me dice yo soy completar. Yo soy completar. O dice I completed. Completé. Y ya en este caso ya no vamos a ocupar do. Aquí vamos a ocupar did. I completed uh, the good. platform. The... O, I am completing. Si yo le pongo el I am, le pongo la ING. Acordemos, este presente contigo. I am completing the platform. Entonces, okay. como es I am completing the, the platform, ahí sí puedo decir, so am I. También okay. nosotros estamos completándola. ¿Cómo lo diríamos? So. So, so we. No. No, perdón. So. So are, so are, so, so are we. So are we. Exactly, so are we. Excellent. Acuérdense, es al revés. Ok, no es so we are, es so are we. Next, mm. vamos a ver. Y en el otro, yo completé. Es pasado. It is past. No sería la misma respuesta. No so, did, so did. So did, ¿verdad? So mm. did. I, mm. so did we. Sí, también los, la completamos nosotros. So did we. Porque el auxiliar es did de para el pasado. Right. Okay. So did. I don't like drinking pills. ¿A quién, más le, ¿A quién no le gusta tomar pastilla? I don't like drinking pills. So do I. Neither am I. Ahí el do va, eh, Nazario. I don't like. I don't. Ahí sería el don't, ¿ok? Muy bien, Ana Silvia. ¿Cómo lo dijo? I don't like drinking pills. So do I. No, porque ya digo don't like es negativo. Entonces digo neither ahí. El do I. Neither. Si es neither. negativo es neither. Uh -huh. Neither do I. ¿Ok? Neither do I. Neither do so I. do I. Eh, es si yo le digo I like drinking beers. Me gusta tomar uh -huh. cerveza. También a mí dice Francisco. So, so do I. Ok, mm -hmm. pero si dice, I don't like drinking don't beers, like. ni a mí tampoco, solo me gusta el tequila. Ajá, neither I do I, si es negativo, ¿verdad? O sea, okay. Como quien dice, neither es tampoco, el so es que mm -hmm. yo también. 
Okay. Exactly. Uh -huh. Yes. Here in the negative statement, uh, we can uh, answer with uh, an agree or disagree. For example, I don't mind working long hours. Ne neither do I or well, I do. Well, I do. Uh, depend. Ah, pero yo sí. Mm -hmm. Ahí como dice, I do. Sí, a mí sí. Si se fija el ejemplo que tenemos aquí. Sí, oh, I do. Ok. Sí. Uh, yes. mm. I do. Por ejemplo, I don't like working uh, long hours. I do. Because I earn extra money. Ah, a mí sí, porque gano eh, dinero extra. Sí se puede también. Pero si yo solo digo neither, quiero decir neither, lo digo de esta, de, de esta forma. Yes, Francisco. Puedo decir, I am not good at selling. Ah, pero yo sí. I am. So, eh, ah, pero ya no digo so am I. Ok. So, solo digo, ah, I am. Yo sí. Ahí es como, yo también soy bueno. So am I. Ok. I am good at selling. Sería neither cuando es negativo. Si yo digo, I am good at selling. Aquí, por ejemplo, I am good at selling. Ocupemos, o viemos este, esta yeah. parte. I am good at selling. Soy bueno en vender. Puedo decir, me too. So am I. Pero puedo decir, mm, I am not good. Yo no soy bueno. Okay. Vaya, vamos a, vamos a continuar y vamos a seguir practicando. Don't worry, guys. We do, uh, no, bueno, ayer lo hicimos el knowledge check uh, uh, ya, ¿verdad? Ok. Um, hay miles de formas de responder esto, ¿ok? Sí, yo también. Lo más fácil es decir me too. ¿Ok? Le digo, hmm, I don't, I don't like gays. No me gustan los gays. I do. A mí sí. Puede decir así, como que I, I do. Pero si yo digo, ni a mí tampoco. Neither do I. ¿Ok? Pero puedo decir, oh, si puedo, si puedo decir, yo sí, a mí sí me gustan, me caen bien, pero ya no digo el so. Esa sería la diferencia. ¿Ok? O puedo decir, I don't like either. En lugar de decir, neither do I, puedo decir, I don't like either. Eso sí. El neither es al inicio de la oración, como quien dice, tampoco a mí me gusta o tampoco yo soy buena, pero si yo digo, I don't like guys, uh, guys, ¿cómo que ponemos guys? Así, Así ¿verdad? Guys. Es que el otro es guys. Esa es, otra, esa es otra cosa, ¿verdad? Gays, creo que sí se escribe. With, with A. Not you. Oh, yeah, yeah, sorry, guys. Ah, ya yes. está. <laughs> gays. Ok, I don't like eh, gays either. Miren, ya no digo neither, digo either, pero le pongo la estructura negativa y el either es como en afirmativo. Ok, I don't like either. Y si digo, neither do I. Ni a mí tampoco. Pero si quiero decir, a mí tampoco me gustan los gays. I don't like gays either. Es otra forma de decirlo. ¿Ok? Vamos a ver, ¿tienen alguna duda? Yo sé que está un poquito confuso, pero todo es que le agarremos... Cuando ocupar, ¿verdad? Como les digo, son varias formas de responder. Pero si ocupo neither, la estructura es así. Ocupo neither y si se recuerdan, acá les mostraba la estructura. ¿Ok? 
neither These verbs and phrases is the same as we did on the previous examples. I need to find a job. So do I. Okay. Yo puedo decir así. I don't like working hours. I don't like working hours either. Puede decir. Okay. I don't like working hours either. Okay. Solo le agrego either. Pero si yo quiero decir solo así. Ni a mí tampoco. Solo digo ni. Neither do I. Si estoy ocupando cualquier verbo en negativo. Si estoy ocupando el verbo, verbo be, entonces lo ocupo el verbo be. Entonces digo, neither am I. Por ejemplo, I am, uh, I am not interested in lesbians. No estoy interesada en las lesbianas. I'm not interested in lesbians. Yo tampoco me va a decir alguien, vea. I am uh, neither am I forma cortita, por eso es que ahí estaba explicando que era forma corta neither am I ni a mí, ni a mí tampoco eso es todo, pero si yo digo ah, I am not interested either, puedo decir también así, I am not interested either pero el either va al final el neither va al inicio ok, y el neither se ocupa para hacer respuestas cortas Questions. Veo con dudas. Preguntas, preguntas. ¿Quieren que practiquemos más? Yes, for me. Ok. Give me more examples. Vaya, veamos todos los ejemplos que tengo por aquí. Aquí me mandaron un montón de ejemplos hace unos días. Espérenme. Wait a minute. Vamos a ver con el simple present. Ok. Aquí tenemos simple present by hmm. I ride a motorcycle. Tenemos aquí. Yo manejo bicicleta, eh, perdón, motocicleta. Yo también manejo motocicleta. So, so do I. So I. do I. También Christian. So, does he. So does he o so does Christian. Ok, dijimos que con el verbo to be era otra estructura, ¿verdad? Le damos en, en negativo. I don't go to church. No voy a la iglesia. Yo tampoco. Neither do I. Neither do I. Ok. Tampoco va Francisco. Neither Francisco. Neither, Neither does Francisco. Does Francisco. <laughs> Neither does Francisco. Neither does Francisco. Ajá. Muy bien. Yo no trabajo en la universidad. I don't work in the university. Neither do I. Neither do I. I neither am. do I. Ni tampoco yo, ni tampoco nosotros. So do, neither, perdón, neither do. We. We, we. ok. Ni ellos tampoco, we. neither do they, ok. Solo es el they. tú, el das. Ok, como les digo, hay muchas formas de poder dar la respuesta, ¿verdad? Puedo decir, I don't go to church. Either. Esa es otra forma de responder. Pero no estamos viendo esa. ¿ok? Estamos viendo el so o el... el um, neither. O el neither. Ok, veamos acá. Mm. Ah, entonces aquí decíamos, I ride a motorcycle, so do I. Si yo le pongo, I don't ride a motorcycle, entonces sería, neither do I. Right? Si fuera en pasado, ya sería, sería otra estructura. Vamos a ver. Mm 
Aquí tengo más oraciones. Um, con el verbo to be. Mm, bueno, se me perdieron los cambios. I forgot how to play soccer because of the pandemic. My example. Muy bien, Renato. Yo olvidé cómo jugar fútbol, dice. En pasado. Veamos esta. I forgot how to play soccer. ¿Cuál es el auxiliar para pasado? So. Ya so dijimos. I did. So did I. Acuérdese, el sujeto va al final. Ajá. So did I. Ok. So did I. Ok. Uh, give me another example, Jairo. Shakira is pretty. También. La teacher. Ah, vaya, también la teacher. Thank you, Nazario. Ya me puse toda rojita. Ajá, I got blushed. Ok. So, is the teacher, right? So, is the teacher. O so am I, diría yo. Ah, yo también. Diría también, eh, Na, eh, Ana Silvia, so am I, yo también ok, esto es cuando uno no se refiere a personalmente sino que está pensando sobre alguien más ¿verdad? ah, también la, la teacher si dice, ah, si yo lo digo pues yo diría so am I pero es como lo dice Nazario está hablando de la teacher de tercera persona, ¿verdad? so is the teacher ok, so is Vilma so is she, ok Uh, give me another example, Ana Silvia. No, Ana Silvia ya me dio ejemplos. Eh, Nazario, give me one example. Ese es con el, con el is, miren, con el verbo be. Aquí ocupamos otro verbo en pasado. Vaya. The I students, completed my homework. I completed my homework. I completed complete my homework. I complete my homework every day. Completo mi... To... Acordémonos que si yo digo yo completo, es algo cotidiano. Entonces, eh, entonces digo, oh, también lo hace... También los demás alumnos. So... ¿Qué sujeto? ¿Qué auxiliar? Are. Do I. So do... Lo, los alumnos. So do... The students, the other students. So, also, do I? Yo, okay. I complete my 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 homework every day. Yo hago o completo la tarea todos los días. También yo, dice Ana Silvia. So do I. Ah, también Francisco. Fíjese. Entonces diríamos. So. Tercera persona. Does. So does. Francis. Okay. Right? So that's Frank. So that's he. Good job. All right. Give me one example, Francisco. Dígame una oración, cualquiera que se le venga a la mente. Any of them. I working every day. Oh, muy bien. Ahí sería I am working, ¿verdad? No solo es I working, siempre es I am working. I work, yo trabajo. O I am working, estoy trabajando todos los días, ¿ok? Acordémonos, si ocupo el ING, tenemos que ponerle el verbo be. Yo estoy trabajando. El ING significa ando, endo, ¿ok? I am, por lo tanto, siempre tiene que llevar el verbo be. I am, you are, she is. Y si no, simplemente I work every day. Ella trabaja todos los días. She works every day. Fíjese que su, ella, o sea, estoy hablando de every day. Um, digamos, mi mamá trabaja todos los días. Entonces yo digo, she o my mom works every day. También mi mamá. So. So does she. So does she, very good. O so does my father. También mi papá. Okay. 
marico, yo, yo estoy hablando con mi hermano y yo digo, puchi, que es que mi mami sí que trabaja, ¿verdad? También mi papá. Y cuando tiene uno más favorito, que, que habla más de la mamá o habla más del papá, no, también mi mami, también mi papi, ¿verdad? Como quien dice, no sé, no sé, pues, eh, están empatados, ¿verdad? Lo mismo, ¿ok? So that's my father. I am working every day. Aquí sería entonces, so, también yo. O también mi mamá. Sí. So am I, diría también yo, ¿verdad? So am I working every day. ¿Por qué? Aquí es el auxiliar, acordémonos. El verbo principal aquí es working, pero como el auxiliar es I am, ocupo el verbo be también. So, so am I. También yo. También mi mamá. So does he. So does she. No. I am working. Aquí llevo el auxiliar, I am. So is she. Exactly. So is she. So is my mother. Nice. Okay. Um, ¿Qué más? ¿Tienen alguna duda? Because it's almost time. Yeah, it's time. Time to go home. Time, time to go home. Yeah, I time know. Time to go to bed. Time to go to bed. Right. Vaya, chicos. Voy a hacer todo lo posible por dar clases jueves, ¿verdad? Así que estamos pendientes porque tengo algo importante y no estoy segura si voy a tener tiempo para dar esa clase. Pero si no, el viernes con seguridad la vamos a cubrir. Espero, primero Dios, que para jueves sí me, me dé el tiempo, ¿verdad? Eh, y les voy a explicar por qué. I'm traveling this coming Thursday. Sí, me voy, me voy de aquí. I'm leaving the country. So if I'm, if I'm able to, remember it's a flight that takes some hours. No sé hasta qué horas voy a llegar. Y no, no voy a estar en el país. So that's the reason why I'm not probably, espero que sí, pero si no estoy el jueves, definitivamente voy a hacer todo lo posible para el viernes dar la clase, ¿verdad? Les digo right. para que, ¿verdad? Para que ya, ya más o menos, no, no les sorprenda, ¿verdad? Pero como les digo, sí, eh, it's because I'm traveling, all right? I'm going to travel soon. Yes, David. <ríe> Así que, bueno, eh, que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana. Yes, Nazaria. Sí, yo en Cancún. <ríe> All right. <laughs> bueno, nice chicos. Night. Gracias, teacher. Have a good evening, guys. Gracias por good conectarse. Evening. Nos vemos mañana. Good mañana es nice igual el jueves. Mañana. Cualquier cosa les avisamos con tiempo. Bye, bye. Take care. Okay.